কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলা থেকে সাত কিলোমিটার উত্তর পূর্বেও কোনে ধর্নিবাড়ি ইউনিয়নে মুন্সিবাড়ি অবস্থিত উলিপুরের জমিদার স্বর্ণময়ী নায়েব ব্রজেন লাল মুন্সি তার নিজের জন্য বাড়িটি তৈরি করেন বাড়িটি দেখতে খুবই সুন্দর উনচল্লিশ একর আয়তনের বাড়িটির ভবনের ভিতরে ও বাইরে নানা কারুকাজ করা স্থাপত্য শৈলী বাড়িটি দেখলেই মনে হবে কোন শিল্পীর হাতে আঁকা এক চিলতে ছবি মোগল স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে ব্রিটিশ রীতির এক অপরূপ সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় এই ভবনটির নির্মাণ ও কারুকার্যে এই প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন সম্পর্কে নানা উপাখ্যান ও লোকগাথা প্রচলিত আছে কথিত আছে ব্রজেন্দ্র লাল মুন্সি ঘোড়ায় চড়ে এই জায়গায় বেড়াতে আসেন এসে তিনি দেখতে পান একটি সাপ ও ব্যাঙ্ক প্রচন্ড মারামারি করছে এটি হচ্ছে বাড়ির সামনের দৃশ্য মারামারির এক পর্যায়ে সাপটি ব্যাংকটিকে খেয়ে ফেলে ব্যাংকটিকে সাপটি খেয়ে ফেলার পর তিনি সেখানে একটি খুঁটি গাড়েন এবং জায়গাটি নিজের করে নেন পরবর্তীতে তিনি সেখানে একটি শিব মন্দির স্থাপন করেন ও পাশেই তার আবাসস্থল হিসেবে এ ভবন গড়ে তোলেন নির্মিত ভবনের একটি শিলাখণ্ডে আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ আছে এ থেকে ধারণা করা হয় মুন্সিবাড়ি আঠারোশো আশি এর কিছু পূর্বে নির্মিত একটি বাড়ির পিছনের ফলক প্রজেন্দ্র লাল মুন্সির স্ত্রী আশরাত মুন্সি দুই মেয়েকে জন্ম দেন বড় মেয়ে সুশি রানী ও ছোট মেয়ে সুষমান কান্তি সুষমান কান্তি খুব অল্প বয়সে মারা যায় কুষ্টিয়াতে সুশি রানীর বিয়ে হয় পরে তারা পরিবার কলকাতায় বসবাস করতে চলে যায় কোনো পুত্র সন্তান না থাকার কারণে আশারাত মুন্সি সেবা করার জন্য একজন পুত্র সন্তান দত্তক গ্রহণ করেন আশারাত মুন্সি মারা যাবার পর দত্তক সন্তান ও তার পরিবার সবাই কলকাতায় চলে যায় সংস্কারের অভাবে ভবনটি নাট মন্দির দুর্গা মন্দির বিষ্ণু মন্দির ডাইনিং ঘর রান্নাঘর গোবিন্দ মন্দির অঙ্কন ঘর বিছানা ঘর উপরের তলার বিশ্রামের ঘর বাথরুম এবং শিব মন্দির নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তীতে সরকার মুন্সিবাড়ি ও এর সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ নেয় এটি হচ্ছে উপরের সাদের দৃশ্য এই দৃশ্যটাই হচ্ছে সাদের দৃশ্য এটা দেখতে অনেক সুন্দর যারা এই মুন্সিবাড়ি দেখেন নাই তারা অবশ্যই মুন্সিবাড়িটা দেখা একবার হলেও দেখবেন সকলকে ধন্যবাদ সকলের দায়িত্ব এই মুন্সিবাড়িকে সবার মাঝে শেয়ার করা বাইরে থেকে মুন্সিবাড়িটি দেখতে এরকমই দেখা যায়